ただいまから内閣委員会を開会いたします理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の異動に伴い現在理事が2名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます理事の選任につきましては選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認めますそれでは理事に広瀬めぐみ君及び宮崎勝君を指名いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします<笑>重要経済安,全安保情報の保護及び活用に関する法律案ほか一案の審査のため<笑>本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房経済安全保障法制準備室長県内閣府政策統括官飯田洋一君ほか11名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認め、採用決定いたします。重要経済,重要経済安保情報の保護、および活用に関する法律案、および経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。政府から順次、説明を聴取いたします。高市国務大臣重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために、特に取得することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、および活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護および活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取り扱い者の制限、その他必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国および国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。次に法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第一に行政機関の庁は当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。第2に、重要経済安保情報を保有する行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に、当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。第三に、重要経済安保情報の取り扱いの業務は、原則として適正評価において、重要経済安保情報の取り扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、行ってはならないこととしております。第四に適正評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適正評価調査の結果に基づき実施することとし、適正評価調査は原則として、適正評価を実施する行政機関の長の求めにより、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。第五に、この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。第六に、重要経済安保情報の取り扱いの業務により、知り得た重要経済安保情報を漏らしたものや、重要経済安保情報を保有する者の,の管理を害する行為により、重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から引き算して
1年を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。えー、政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会,社会基盤事業として定めることができる事業に、一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤駅務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。次に法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般港湾運送事業を追加することとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から起算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の提案理由、およびその内容の概要であります。何とぞご審議の上、速やかにご賛同あらんことをお願い申し上げます。この際、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、太り秀氏君から説明を聴取いたします。太り秀氏君、はいえー。ただいま議題となりました、えー、重要経済安保情報の、えー、保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、ご説明申し上げます。第一に重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。内閣総理大臣は毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとすることとしております。第二に国会の報告等についてであります。政府は毎年、有識者の意見を,意見を付して、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものととすることとしております第三に、指定および解除の適正の確保についてであります。政府は重要経済安保情報の指定およびその解除の適正を確保するために、必要な方策について検討し、その結果について、結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとすることとしております。第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供および国会におけるその保護措置のあり方についてであります。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の、えー、手続きおび内部の規律に関する規則を定める、えー、機能を有することを定める日本,日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける、えー、国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。えー、その他、所要の規定を整理することとしております。以上であります。内藤蔵委員各委員のご賛同をお願い申し上げます。以上で、両案の趣旨説明、および衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。